вышел в свет новый альбом группы «Мумитроль», газета «Ры» «Культура». Ярослав Забалуев вышли в свет пиратские копии, новый альбом группы «Мумитроль». Фактически это сольная работа Ильи Лагутенко, подводящая черту под историей самой популярной группы двухтысячных. Группа «Мумитроль» провела вторую половину нулевых в странном режиме. В середине десятилетия коллектив Ильи Лагутенко почти не давал публичных концертов, ограничиваясь корпоративами, потом в 2007 вдруг вернулся к регулярным выступлениям для широкого зрителя. Затем Лагутенко пустился в разные предприятия, вывозил группы в США, плавал кругосветку на паруснике седов, а затем будто специально углубился в дебри дураковаляния, выпускал пластинки сайт-проектов, горностай. Кета, записывался с новой группой странные для уха поклонников альбомы вроде растянутого на два диска 8 и предпоследнего сосьма тросу, поданного как посвящение русскому року. В результате, не выдержав перепадов, коллектив покинул Юрий Цалер, бессменный гитарист и аранжировщик МТ, бывший вторым после Лагутенко человеком в ансамбле. Сочинение и запись первого после ухода Цалера альбома были для группы делом принципа и вызовом. Пришлось вынужденно искать новые схемы для сочинения музыки и вообще существования. Пиратские копии звучат в этом смысле ровно так, как ожидаешь исходя из сказанного выше. Альбом еще и начинается песней с говорящим, что называется, названием, с чистого листа. Лагутенко на этот раз делает ставку на неряшливый звук. Правда, если у его заокеанских источников вдохновения, эксцентрики вроде недавнего лауреата Грэмми Беко и его друзей, Portugal. The Man, нарочито шершавый звук в истреономну, то пиратские копии производят впечатление вещи в самом деле кустарной. Лидер группы будто бы так сильно хотел доказать, что справится без солера, что забыл сочинить песни. Большая часть композиции выглядит написанными на нервном автопилоте и к тому же записанными между делом. Например, во время трансатлантического перелета. Отсюда и длящиеся ритмические петли, как в случае с песней «Медленные танцы», которая вполне могла быть в три раза короче, а длится под 9 минут. Отсюда же случайные вспышки глэм-рока, как в самом громком номере «Кто будет спасать рок-н-ролл?» – ответа нет. Единственный факт, представляющий интерес в случае с данной работой – пиратские копии. Это фактически сольный альбом Лагутенко которому больше не мешают чужие гитарные эскопады. В этом смысле пластинка вышла по-своему удивительной, это, пожалуй, первый альбом МТ, адресованный мужской аудитории, поскольку вчерашние поклонницы по большей части уже успели завязать с танцами на столах, выйти замуж или в крайнем случае увлечься академическим авангардом. С первых минут понятно, что Лагутенко будет петь почти демонстративно усталым голосом, а общее настроение пластинки – Тоска по незаметно ушедшей молодости. Эта музыка обязательно найдет живой отклик у молодящихся мужиков, которые на пороге 40-летия решают встать на скейт, отрастить хипстерскую бороду и по возможности не распространяются случайно знакомым девушкам о паре детей и ипотеки в мытищах. Иными словами, пиратские копии вряд ли добавят мумии троллю новых поклонников или получат восторженные рецензии. Зато вполне могут стать чертой после которой Лагутенко со товарищи превратятся из производителей музыки в ностальгический аттракцион для тех, чьи воспоминания о счастье упираются в озвученную Владивостоком 2000 болотистую стабильность нулевых. Другие актуальные материалы ежедневно на ваш e-mail.